bases militares. Sin la DEA norteamericana, estaba mejor en la lucha contra el narcotráfico reconocido por las Naciones Unidas. Quiero comentarles, hermanas y hermanos, Gracias a algunos oficiales de la Policía de las Fuerzas Armadas, nos informa lo siguiente. Cuando estaba presente la DEA, se incautaba droga, el 50% para, era para incinerar, el 50% de negocio para la DEA. Y algún oficial de nuestras instituciones uniformadas Pedían por qué ese 50%, la respuesta era, con esta plata pagamos el bono a ustedes. Investigaciones realizadas ahora, se ha identificado, se ha demostrado que la DEA instruía, instruía a policías y militares para planificar asesinatos dirigentes. Por estas y muchas razones, Quiero decirles, hermanas y hermanos de las Naciones Unidas, que el terrorismo y el narcotráfico son hermanas gemelas que sirven al imperio norteamericano para invadir y para controlar a los países del mundo. De eso estoy totalmente convencido. Por otro lado, Quiero nuevamente recordarles que el año 1879 el litoral boliviano fue invadido por militares chilenos y extranacionales ingleses con el propósito de apoderarse por la fuerza de las cuantiosas riquezas naturales existentes. Chile reconoció expresamente y en reiteradas oportunidades durante más de un siglo, la imperiosa necesidad de que nuestro país vuelva a ser un Estado costero, comprometiéndose de negociar con Bolivia la restitución de su cualidad marítima. Bolivia ha confiado de buena fe en todos estos compromisos jurídicos que constituyen los fundamentos sobre los que se basa nuestra demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte se declaró plenamente competente el 24 de septiembre del año pasado, luego de que el gobierno de Chile interpuso una objeción de jurisdicción. Entendemos que estos son tiempos de diálogo, de trabajar de manera conjunta en soluciones que nos permitan resolver los temas pendientes de forma pacífica y en el marco de la verdadera integración de los pueblos. Invitamos a Chile a poner fin a uno de los conflictos más largos de la historia latinoamericana, cuya solución es todavía una deuda pendiente entre nuestros pueblos. La solución a este conflicto no será solo en beneficio del pueblo boliviano, sino que beneficiará también al pueblo chileno y a la integración de América Latina. Estamos seguros que encontraremos una solución en la que todos seamos ganadores. Agradezco a los organismos y a la comunidad internacional y a los diferentes presidentes y expresidentes y a los pueblos del mundo por su permanente apoyo para que Bolivia tenga un acceso soberano al mar. También quiero destacar que la ONU, ONU haya creado una institución tan importante como es la Corte Internacional de Justicia para que se pueda resolver de manera pacífica los conflictos y controversias internacionales. Confiamos que la Corte hará justicia. Hermanas y hermanos, nuestro ferviente deseo es hacer realidad el mensaje del hermano Papa Francisco, construir puentes de diálogo y derribar los muros que nos dividen. Queremos iniciar un diálogo que satisfaga los mutuos intereses de nuestros pueblos. En Bolivia estamos construyendo un país que sea ejemplo para un mundo de igualdad, libertad con dignidad y soberanía. Por esas razones insistimos 
e insistiremos en la obligación de que todos los servicios básicos sean reconocidos como derechos humanos y que también reconozcamos y respetemos los derechos de la madre tierra. El nuevo orden mundial con justicia social debe construirse sobre la base de la hermandad de los pueblos y en la armonía con la madre tierra para vivir bien. Muchas gracias. Thank <laughs> you.